वेलकम बैक स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे प्रॉब्लम की जो कि सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड है और हमारा जो प्रॉब्लम है उसकी स्टेटमेंट में एक दफा दोबारा रीड कर लेता हूँ कि फ्रॉम अ पॉइंट हंड्रेड मीटर अब द सर्फेस ऑफ ए लेक द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ऑफ अ क्लिफ ऑफ of a peak of a cliff is found to be 15 degree and angle of depression of the image of the peak is 30 degree find the height of the peak theek hai ab isme ye sari information maine aapko isse pichle lecture mein batayi kaise hum ye triangles construct kar sakte hain theek hai aur isme do right angle triangles ban rahi thi jo ki hum yahan par dekh sakte hain theek hai ab jo do equations mujhe require hongi ek equation number 1 theek hai isko main yahan se copy kar leta hu और एक इक्वेशन नंबर टू चलें पहले मैं इनको एक कट्ठे लिखता हूं ठीक है यहां पर और यहां पर इस तरह से और अब मैं स्क्रीन को यहां से रेस कर देता हूं ठीक है ये पोर्शन में यहां से रेस कर देता हूं और ये वाला पोर्शन में बल्कि चलें एक मिनट यहां से इतने पोर्शन को हम रेस करते हैं और यहाँ से इस पोर्शन को रेस कर देते हैं चलें अब हम पहले जो ऊपर राइट एंगल ट्राइंगल है पी एस क्यू इसको सॉल्व करते हैं ये कहाँ बनी हुई सबसे पहले अगर आप इसको फिगर में देखें पी एस क्यू ये है ठीक है इस ट्राइंगल में एंगल 15 डिग्री गिवन है एंगल के ऑपोजिट जो साइड होती है वो हम जानते हैं पर पेंडिकुलर है और जो एडजस्टेंट साइड होती है इसे हम कहते हैं बेस ठीक है ये बेस है और इसे मैं स्मॉल में लेख देता हूँ चले पर पेंडिकुलर तो इसमें हम टेंजन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज कर सकते हैं टेंजन फिफ्टीन डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर साइड ओवर बेस साइड परपेंडिकुलर साइड है कितनी जी Q2 टू एस डिस्टेंस ठीक है मैयर Q2 टू एस डिस्टेंस जबकि बेस है इसमें हमारे पास मैयर P2 टू एस डिस्टेंस ठीक है अब Q2 टू एस डिस्टेंस किसके इक्वल है ये आप देख सकते हैं H माइनस वन के इक्वल है जबकि P2 टू एस डिस्टेंस जो है P से लेकर S तक का फासला कितना है जी ये हम इसको चलें खुद कुछ फर्ज कर लेते हैं इसे मैं कह देता हूँ ये ए डिस्टेंस है ठीक है फर्ज करें ये ए डिस्टेंस है तो ये मेरे पास इक्वे नंबर आ जाएगी थ्री ठीक है टू तक हम पहुंच चुके थे थ्री नाउ अब अगर हम इस ट्राइंगल के हवाले से बात करें इस राइट एंगल ट्राइंगल पी एस क्यू प्राइम की बात करें ठीक है तो इसमें एंगल थर्टी डिग्री है इसके अपोजिट ये जो साइड है ठीक है जो कि एस से लेकर क्यू प्राइम तक है यह है परपेंडिकुलर साइड और बेस वही रहेगी एडजस्टेंट साइड वही रहेगी ठीक है तो इस इसके लिए टेंजेंट ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में यूज करूंगा टेंजेंट 30 डिग्रीज इक्वल टू परपेंडिकुलर साइड जो के कितनी है जी एस से लेकर क्यू प्राइम तक है एस से लेकर क्यू प्राइम तक है ओवर बेस साइड जो के मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एक वाल स्पोज की हुई है ठीक है ये मैं इसको ए लिख देता हूँ अब आप देखें कि एस लेकर सॉरी क्यू प्राइम एस लेकर क्यू प्राइम तक का डिस्टेंस कितना है यह है जी एच प्लस वन हंड्रेड ठीक है डिवाइडेड बाय ए यह आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर फोर ठीक है अब अगर आप देखें तो मैं इन दो इक्वेशन को अगर मजीद मतलब सॉल्व करना चाहता हूं मैं क्या कर सकता हूं मैं इनको डिवाइड अगर कर दू ठीक है चले इनको अगर हम डिवाइड करें तो हम यू लिखते हैं कि चले मैं यू लिखता हूं कि डिवाइडिंग डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर थ्री बाय या चले इक्वेशन नंबर फोर बाय फोर बाय इक्वेशन नंबर थ्री ठीक है इसका मतलब कि फोर को थ्री से डिवाइड करना है तो पहले इक्वेशन नंबर फोर लिखेंगे हम टेंजेंट थर्टी डिग्री ठीक है इज इक्वल टू एच प्लस वन हंड्रेड ओवर ए ठीक है अब हम डिवाइड कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड से डिवाइड होती है राइट साइड राइट साइड थ्री की जो हमारे पास लेफ्ट साइड है वो टेंजेंट 15 डिग्री है जबकि यहाँ पे मैं डिवाइड का सिंबल यूज कर रहा हूँ मतलब हम फ्रैक्शन के ये सिंबल भी यूज कर सकते हैं और डिवाइड का सिंबल भी बात एक ही है तो यहाँ पर डिवाइडेड बाय एच माइनस वन ओवर ए आ जाएगा ठीक है यहाँ तक हमने इसे सिंप्लीफाई uh, कर लिया ठीक है और चले अब हमें ये चुके हम इसको समझ चुके हैं अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि ये किस तरह से हमने इन इक्वेंस को बनाया है सही ने रेस किया है ने। अब देखें यहां पर अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये टेंजेंट 30 ओवर टेंजेंट 15 डिग्री ठीक है ये किसके एक वाला आ जाएगा एच प्लस वन हंड्रेड ओवर ए ठीक है मल्टीप्लाई बाय ए ओवर एच माइनस 
ठीक है मतलब डिवाइड का सिंबल मल्टीप्लाई में चेंज हो तो रेसिप्रोकल लिखा जाता है अब ए ए से कैंसिल हो जाएगा ठीक है कैलकुलेटर से अगर हम टेंजेंट 15 और टेंजेंट 30 की वैल्यू देखें तो क्या आती है देखें सबसे पहले अगर हम टेंजेंट टेंजेंट 30 की वैल्यू देखें तो ये आती है जी जीरो पॉइंट फाइव सेवन सेवन फोर जीरो पॉइंट फाइव सेवन सेवन फोर ठीक है डिवाइडेड बाय अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखी है जी मैंने और इसी तरीके से 15 डिग्री ये देखें कैलकुलेटर डिग्रीज में होना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाजू का रेडियंस में होता है हम इसे कैलकुलेट कर रहे होते हैं टेंजेंट फिफ्टीन की वैल्यू जीरो पॉइंट टू सिक्स सेवन सेवन या चल जीरो पॉइंट टू सिक्स एट जीरो कर लेते हैं जीरो पॉइंट टू सिक्स जीरो पॉइंट टू सिक्स एट जीरो ओके एच प्लस वन हंड्रेड ओवर एच माइनस वन हंड्रेड अब अगर आप इन्हें डिवाइड करें ठीक है टू सिक्स एट जीरो एक दफा इसे दोबारा कैलकुलेट कर रहा था मैं चले जीरो पॉइंट फाइव सेवन सेवन फोर डिवाइडेड बाय पॉइंट टू सिक्स एट जीरो या था आंसर टू पॉइंट वन फाइव फोर फाइव टू पॉइंट वन फाइव फोर फाइव ठीक है जी और इज इक्वल टू एच प्लस वन हंड्रेड ओवर एच माइनस वन हंड्रेड ठीक है यहाँ तक हम पहुंच गए अब बाकी भी पोर्शन हमें रेस करना पड़ेगा चलें इसको रेस करते हैं हम चलें ये तो अगर हम अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें एच माइनस वन हंड्रेड यहाँ पे आकर इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये टू पॉइंट वन फाइव फोर फाइव फोर डेसिमल प्लेस तक लिखें तो आंसर के एक्यूरेट होने के ज्यादा एक्यूरेसी उसकी बढ़ जाती मैं ये कह सकता हूँ चले इज इक्वल टू एच प्लस वन हंड्रेड ठीक है और ये नंबर टू पॉइंट वन फाइव फोर फाइव मल्टीप्लाई होगा एच से ठीक है देन यही नंबर मल्टीप्लाई होगा नेगेटिव वन हंड्रेड से तो इसके इसका जो ये पॉइंट है ये दो डिजिट आगे मूव हो जाएगा मतलब ये बन जाएगा टू हंड्रेड फिफ्टीन पॉइंट फोर फाइव इज इक्वल टू एच प्लस वन हंड्रेड ठीक है अब देखें वो टर्म्स चूंकि हमने एच फॉर एच कैलकुलेट करना है इसको मैं अगर इस साइड पे शिफ्ट कर लूँ और इस टर्म को इस साइड पे शिफ्ट कर लूँ तो ये टू पॉइंट वन फाइव फोर फाइव टाइम्स एच ठीक है माइनस एच ये इधर आकर देखें माइनस हो जाएगा इसका साइन हंड्रेड प्लस टू हंड्रेड फिफ्टीन पॉइंट फोर फाइव ये आ जाएगा ठीक है अब अगर हम मजीद कैलकुलेशन करें देखें यहाँ से अगर मैं एच कॉमन ले लूँ तो ये टू पॉइंट वन फाइव फोर फाइव में से माइनस हो रहा है कोफिशेंट्स माइनस कर रहे हैं देखें ये एच का कोफिशेंट वन है यहाँ पर टू पॉइंट वन फाइव फोर फाइव था जबकि इधर ये हंड्रेड और मजीद इसमें ऐड हो गया तो थ्री हंड्रेड फिफ्टीन पॉइंट फोर फाइव हो जाएगा ठीक है अब अगर इन दोनों का डिफरेंस देखें टू पॉइंट वन फाइव फोर फाइव में से वन माइनस कर दें तो ये वन पॉइंट वन फाइव फोर फाइव रह जाएगा ठीक है और ये इक्वल टू थ्री हंड्रेड फिफ्टीन पॉइंट फोर फाइव है अब अगर इस नंबर से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया जाए वन पॉइंट वन फाइव फोर फाइव से यहाँ भी वन पॉइंट फोर फाइव और सॉरी वन पॉइंट वन फाइव फोर फाइव ठीक है वन फाइव फोर फाइव से तो ये नंबर कैंसिल हो गया एच इज इक्वल टू किसके आएगा इज इक्वल टू चलें कैलकुलेटर से देखते हैं जी यहाँ पर चलें दोबारा नंबर लिखते हैं थ्री हंड्रेड फिफ्टीन पॉइंट फोर फाइव ठीक है करेक्ट ठीक है वन पॉइंट वन फाइव फोर फाइव ये किसके एक बुला रहे हैं टू हंड्रेड सेवेंटी थ्री पॉइंट टू थ्री अप्रोक्सीमेटली टू हंड्रेड सेवेंटी थ्री अप्रोक्सीमेटली टू हंड्रेड सेवेंटी थ्री मीटर्स चूंकि जो मैंने डिस्टेंस यूज किया था क्लिफ सॉरी इस पॉइंट का ये हंड्रेड मीटर मीटर्स में तो मेरा आंसर भी मीटर्स में आएगा ठीक है फीड्स में कैलकुलेट करता तो फीड्स में आंसर आता तो इस लिहाज से आपने देखा कि ये हमने जो सोल्यूशन फाइंड किया है इस प्रॉब्लम का क्रॉस मल्टीप्लाई से किया था अब आपकी एक असाइनमेंट है आप इससे यहाँ से मतलब इस पॉइंट पे भी या इससे पहले इस इस पॉइंट पे मतलब इसकी वैल्यूज ना निकालें आप इस पर कंपोनेंट और डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करें तब भी आपका जवाब यही आएगा जो कि आपको एक में होमवर्क दे रहा हूँ